Na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi na karibu tena kwenye matangazo haya ya Morning Trumpet na kama tulivyokuahidi wakati wa ambao tayari uh, shule zimefunguliwa ikiwa leo ni siku ya tatu uh, tangu zilipofunguliwa tarehe tisa mwezi huu shuhudia ongezeko kubwa la wanafunzi katika shule mbalimbali mbali. mathalan wanafunzi ambao wamechaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2023 ni milioni moja na elfu sabini na tatu na hii ongezeko la uh, uh, zaidi ya asilimia kumi uh, kulinganisha na idadi ama wanafunzi ambao walichaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka jana lakini pia uh, uandikishwaji wa wanafunzi wa darasa la kwanza na wenyewe pia wanaona wanafunzi wengi wanapata uh, nafasi hiyo ya kwenda shuleni. Na hii ni pe, pengine ni kutokana na mazingira ya kusoma kuweza kurahisishwa hasa serikali kufuta ada na mambo mengine. Na wakati huo ambao tunashuhudia ongezeko la wanafunzi, je, vipi kuhusiana na ongezeko la walimu? Na tutafahamu pia viwango ambavyo vinatakiwa viwepo hapa nchini na vya kimataifa vya wanafunzi vya uwiano kati ya walimu na wanafunzi na tunao wataalamu hapa katika kulizungumzia hili ambao kimsingi ni wadau wa elimu tutazungumza hapa na Moses Kiando ambaye ni mdau wa masuala ya elimu Moses karibu sana habari za Arusha Asante habari za Arusha njema baridi kidogo lakini hali hewa nzuri Naam tunafurahi sana kuwa na wewe katika mjadala huu kivya tunaye mwalimu Faisal Mwakaseka ambaye ni mdau wa masuala ya elimu karibu sana mwalimu habari za Moshi ante moshi kwema na shukrani umekucha vizuri mm-hmm. sijui huko Dar es Salaam Dar es Salaam kwema kabisa na, na tu, tuanze uh, kwa, kwa kuangalia tunapozungumzia uwiano kati ya walimu na wanafunzi tuanze kwanza na, na viwango vya hapa nyumbani eh, Tanzania eh, mwalimu anatakiwa afundishe wanafunzi wangapi walao na tuangalie pia na viwango vya kimataifa nchi nyingine wanafanya vipi mwalimu anapaswa ku afundisha wanafunzi wangapi na nafahamu na, na Moses pamoja na uh, Faisal uh, mmekuwa mkifuatilia na mnafahamu viwango ambavyo vimewekwa na ikiwa pia nyie mmekuwa mkifanya kazi katika kada ya elimu. Karibu sana tuanze na Moses. Uh, sante kwa kwa mujibu wa uh, sera ya elimu ya mwaka 2014 mm. kwa Tanzania idadi ya wanafunzi Uh, kulinganisha na au tunasema ikama ikama mm. ya walimu kwa idadi ya wanafunzi ni 45 kwa mm. madarasa ya shule ya msingi na sekondari kwamba mwalimu mmoja anaweza kufundisha wanafunzi 45 kwa darasa moja na kwa wale watoto wadogo kabisa kwa maana ambao wanaingia madarasa ya ali uh, uh, sera na ule mtaala wao umeelekeza kwamba watoto 20 kwa mwalimu mmoja Mm. Sasa hiyo ndiyo ndivyo ilivyo katika sera na maandishi mbalimbali kwa nchi yetu. Lakini katika hali halisi hilo ni, ni jambo jingine. Labda kama na, na linyo nataka nilizungumzie basi naweza kufanya hivyo. Lakini <laughs> hivyo ndio viwango hasa. Naam, kabla tujaenda kwenye viwango vya kimataifa ama nchi nyingine eh, hali inakuwaje. Hebu eh, eh, Faisal mtuambie um, kwa hapa nyumbani ametuambia viwango ambavyo vinatakiwa lakini wewe ni mwalimu unaonaje hali ya uhusiano kati ya walimu na wanafunzi hapa nchini? Ah, nturu sana. Kama alivyosema Mr. Moses ni, ni kweli kwa, kwa mujibu wa maandishi na machapisho na miongozo kwa nchini ni ratio ya mwalimu mmoja kwa wanafunzi 40 mpaka 45. Lakini ukienda kwenye uhalisia eh, moja tegemeana pia ni wapi mm. kwa nchini. Lakini kwa wastan mpaka takwimu za mwaka 2018 ratio ya, ya mwalimu mmoja ilikuwa inaenda mpaka kwa wanafunzi 51 mpaka 62 kwa baadhi ya shule. Mm. Yes. Kwa hiyo so shule zote ambazo zina zina zina, zina, zina kama inaofanana mm. au inayo inayo kidhi matako ya ya, ya maandishi mm. na, 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 na miongozo mm. iliyopo. Na uh, kwa kwa sawa 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 sawa. Uh, tukiangalia sasa kwa uh, kwa, kwa viwango vya kimataifa hasa tukirejea nchi ambazo uh, zimekuwa zikitajwa kwenye takwimu mbalimbali kwamba zinafanya vizuri ama zina elimu iliyo bora kama vile Finland eh, viwango vinakuwaje ama mwanafunzi mwalimu mmoja anakuwa anahudumia ama tuseme nchi iliyofanikiwa ilio zaidi imefikia katika hatua ya, mwa, ya, ya mwalimu mmoja kuhudumia wanafunzi wangapi 
Moses. Yeah, eh, umetaja Finland na ninafikiri mmoja ya takwimu ambazo tunachukua uh, hata Tanzania tunapozitumia kama takwimu mm. ni zile ambazo zimefanyiwa tafiti za kimataifa. Mm-hmm. Kwa hiyo kwa mfano idadi ya watoto ishirini kwa mwalimu mmoja si ya Tanzania yeah. ni utafiti wa kimataifa ambao umefanyiwa katika nchi nyingi ambazo zimefanikiwa sana katika masuala ya elimu na kwa hivyo katika nchi hizo nyingi ambazo si kitu kwamba hiyo idadi iko kwenye sera zao na kwenye makaratasi lakini ndio hali halisi na utekelezaji wa nchi za wenzetu. Mm. Sawa so, sawa. So. Na ukizungumzia uiano huu kuna athari zozote pale ambapo uh, pengine idadi inazidi ile ambayo inatakiwa iwe uh, ndio elekezi. Mwali... Naam, athari ni kubwa ni, ni kubwa sana kwa sababu E, utafiti unapokuwa umefanyika kwamba idadi fulani au ikama ya mwalimu kwa idadi fulani inatakiwa hivi maana yake katika kipindi cha dakika arobaini ambacho mwalimu na ambacho nacho ni, ni utafiti kwamba mtoto mmoja anaweza kumudu kusikiliza jambo au kujifunza jambo fulani katika muda fulani sasa mwalimu anao wajibu wa kuwafikia watoto wote au watoto wengi kwa katika dakika hizo sasa Unapokuwa na darasa ambalo lina zaidi ya watoto uh, 40 na 40 ya 45 nilikuwa naangalia takwimu za mwaka jana watoto walimaliza darasa la saba na ambayo sasa hivi umetoka kushea kwamba walikuwa zaidi ya milioni moja na ushe shule kwa mfano ya achamazi ilikuwa na watoto darasa la saba na tisa sasa unaweza kuona mikondo ilikuwa ni michache lakini maana yake kulikuwa na watoto zaidi ya mia moja kwenye darasa moja na kwa hivyo ufundishaji inafika mahali hata kama mwalimu anania na na wito anapenda kupambana watoto zaidi ya 40 inafika mahali anakuwa hawezi kwa hiyo kwa vyote uh, waingereza wanasema failure is a guarantee katika mazingira kama haya mhm faiso mtusikie kwako pia katika hili wewe ni mwalimu na pengine ukiwa darasani uh, pale ambapo idadi ya wanafunzi inazidi ile ambayo imekuwa inaelekezwa uwezo wako wa kuabudu wanafunzi wote unakuwa katika hali gani? Ah, uh, kwanza nishukuru kwa mifano haya ambayo ametoa Mr. Moses hapo. Ni kweli changamoto kubwa inakuja kuhalisia. Kwa kawaida kama alivyosema takwimu zinavyosema na miongozo inavyosema mwalimu mmoja kwa wanafunzi 40 mpaka 45. Tunasema kwamba unapokuwa unafundisha ni lazima Uh, yale malengo ufundishaji yakamilike na unajuaje kama yakamilika maana yake kuna swala upimaji na kwa muundo au kwa, kwa elimu ambayo inalenga ina, ina, ina sana kuona mwanafunzi anapata mahiri inaitwa competence based uh, ujifunzaji ni wa mtu mmoja mmoja yani maana kila mwanafunzi anatakiwa afikiri lengo la kujifunza wakati ule asa ukiona darasa la watu zaidi ya 45 au 40 inakuwa ni vigumu sana pia kupata uh, maji halisi kwa kiongo gani lengo la kujifunza limekamilika lime lakini pia tukumbuke darasa lina watu au lina na wanafunzi ambao wana uwezo tofauti tofauti kujifunza kuna wengine wanajifunza haraka kuna wengine wanajifunza kwa taratibu kwa hiyo ukiona darasa la, la, la wanafunzi wengi maana yake unapata mchanganyiko huo mkubwa sana kiasi ambacho hata ile e, tunasema e, kasi ya kujifunza na kujifunzaji pia inakuwa inaathirika kwa sehemu kubwa lakini pia kuna swala la utulivu hasa inapokuwa ina watu wengi utulivu pia ni mdogo kwa hiyo unakuta kwa swala classroom management and control mwalimu anakuwa na kazi kubwa sana kisha unatuliza una, una, una ya darasa ili somo liweze kuendelea lakini wakiwa wachache au kulingana na, na miongozo yanavyosema maana yake inakuwa ni rais pia mwenye darasa lako. Kwa hiyo ndio ngaya na Mr. Moses kwamba ni kweli wanafunzi wanapokuwa wamezidi idadi inakuwa changamoto. Kwa mfano ametoa mfano wa shule cha mazi, shule ya msingi cha mazi. Hmm. Kuna wanafunzi moja, hata kama ungekuwa na wito kiasi gani. Uwezi kuwa na kipindi cha dakika 40 au 45 au 80 au 60 alafu ukafanya eh, ukafundisha ukatoa mazoezi ukasafisha wakati huo huo ukapima watu yani ungapo umeelewa ungapo hajaelewa changamoto iko wapi. Unajikuta kwamba muda hautoshi na ni kitu ambacho ni tunasema ni uh, uh, almost impossible kutimiza lengo hasa la kujifunza na kufundisha 
Mhm. Mm Faisal sasa katika mazingira kama hayo ndio uhalisia ambao upo katika uh, idadi ya shule pengine zilizo nyingi. Wewe ndo mwalimu, unafanya nini? Ah, uh, kwanza uh, kabla sijaenda kwa tunafanya nini, lazima tukubali kwamba uh, hii hali imesababishwa na sababu kadhaa. Moja kuna ongezeko la watu sasa hivi dadi ya watu imeongezeka kwa lazima tutotegemee hiyo influx ya wanafunzi shuleni lakini pili chacha wa mindombiuni japo serikali kwa kweli inafanya juhudi kubwa kuongeza madarasa lakini bado unakuta mm. kwamba uhitaji bado ni mkubwa tatu kuna swala la rasilimali ukizungumza sana hapa rasilimali watu walimu mpaka kwa takwimu za mwaka huo 2020 za mwaka jana 2022 eh uh, dadi ya 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 ya, ya, ya walimu mwaka 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 2017 ilikuwa 89 kwa sekondari lakini mwaka huo 2023 ukichukua takwimu za tume ya walimu Tanzania TSC kuna walimu wa sekondari 84 na 107 kwa sababu imagine hiyo rate na na ya, ya walimu na ukilinganisha na dadi ya wanafunzi tuliokuwa nao kwa unajikuta kwamba uh, sababu zote hizi zipelekea wanafunzi kuwa wengi sasa nikiwa kama mwalimu lengo ni kufundisha lakini kufundisha uh, wanafunzi wajifunze kwa hiyo mtatumia kali ninavyoweza japo wakati mwingine inakuwa kama ni ngumu lakini ndio hivyo tunafanya kwa sababu hakuna namna wajibu ni kufundisha na ndio kusaidia wanafunzi wa kuelewa lakini kiwalisia matokeo ya ujifunzi ya ufundishaji inakuwa ni tofauti na hivyo tegemeo kwa sababu uh, process nzima imekuwa imeathiriwa na, na mazingira ya kufanya kazi usiku Oyo, kwa hiyo mwalimu unaweza kaweba hiyo blame kwamba wanafunzi kwa hiyo nzuri lakini tukirudi ukiangalia uhalisia wakati na tunamtisha na, 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 na lawama ambazo kwa kweli sio za kwake uwezo kwa darasa la wanafunzi 100 na na na, 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 na 20 au 100 na kitu au 70 alafu kategemea kuwa na matunda sawa au matokeo sawa na mtu ambaye anafuta darasa la wanafunzi 40 mpaka 45 mm -hmm. naam na shukrani sana um, kiando unazungumziaje mtazamo wako ni upi katika hilo hilo uwezo wa walimu tulionao katika kumudu idadi ya wanafunzi tulionao uh, mwalimu ameeleza vizuri sana uh, pamoja na kwamba miongozo iko na, na, na idadi ya walimu ambayo inatakiwa lakini uhalisia kama tuliposema uh, kutokana na kuondolewa kwa malipo ya karo kwa kila wanafunzi idadi ya wanafunzi imekuwa kubwa sana lakini ongezeko la watu pia na pengine vipaumbele vya serikali kwenye maeneo wakati fulani bekeza ine fulani zaidi lakini idadi kubwa sasa e, jambo moja ambalo ni la wazi kabisa ni kwamba ufanisi wa ufundishaji unakuwa umepungua sana japo e, kuna mbinu pia za kufundisha E, hata hata wenzetu wa taasisi ya elimu Tanzania kwa sababu ya kujua kwamba idadi ambayo inatakiwa na imeandikwa kwenye miongozo sio ile idadi halisi iliyopo kwenye e, kwenye maeneo ambayo tunafanya kwa hiyo wana, wana, wanafundisha walimu mbinu za kufundisha wanafunzi wengi kwa hiyo uh, mbinu ya kumfikia mmoja mmoja inapokuwa inashindikana maana yake inabidi mbinu ya kuwafikia watoto kwenye makundi ndio itumike uh, kwamba mwalimu anaweza kutengeneza makundi mbalimbali ya watoto kulingana na namna navyo wafahamu uh, akawapa kazi kwenye makundi inaweza kuwa ni rahisi badala ya uh, watoto wako hamsini ambapo wangekuwa kumi maana yake ungempitia mmoja ya mmoja lakini katika zile dakika zile zile unatengeneza makundi kumi ili uweze kupitia makundi kumi na angalau unaweza kuwafikia watoto wengi kwa pamoja kwa hiyo ziko mbinu mbalimbali ambazo eh, wataalamu wana wana wana, wana wana recommend zitumike eh, katika kufundisha madarasa yenye idadi kubwa ya watoto lakini eh, la msingi zaidi pia serikali iendelee kuangalia kilio walimu wapo hasa na siku hizi kwa sababu hakuna ajira za moja kwa moja lakini mitaani kuna walimu wengi ambao wamemaliza vyuo vya serikali wamefuzu vizuri na hawakupata ajira kwa hiyo eh, tungeomba serikali katika utaratibu wa kuweka vipaumbele vyake waone hili kama ni tatizo na elimu ni kitu cha msingi sana kwenye taifa kwa hiyo waongeze ikama ya walimu eh, kwenye maeneo ambayo walimu wanahitajika walimu waende kwa wingi kwa sababu hatuna shida kama taifa ya uh, kukosa walimu ambao wana ujuzi shida inaweza kuwa iko kwenye bajeti na vipaumbele vya serikali mhm mm sasa na, na kweli shida inaweza kaa iko 
kwenye bajeti na vipao vya serikali mwalimu feso um, katika hilo hilo mbali na kuongeza labda serikali kwa ajili walimu wengine wengi zaidi katika mazingira kama haya ambayo labda serikali bado haijawa na uwezo wa kuajiri kiwango hicho uh, ifanye nini sasa kwenu walimu ili kuwalao kuweza kuwasaidia kuweza kumudu majukumu haya ambayo yanaonekana ni mazito ah uh, nashukuru sana mtangazaji lakini pia ni shukuru Mr Moses kwa mchango wake ni kweli umekuwa kutumia mbinu mbalimbali za kufikisha lakini uhalisia uko pale pale kwa mbinu kwamba idadi eh, kubwa ya, ya wanafunzi darasani ni changamoto sasa mimi labda nirudi mwanzo kabisa eh, wakati mwingine eh, kuna Jesus tumesikia katika mkuu tamisemi alikuwa anasema usuhamisho wa wanafunzi kutoka shule zingine kwenda shule zingine kwamba umesitishwa hiyo ni moja ya mbinu ambayo serikali za kama imetumia kuunza uh, mafuriko ya wanafunzi mashuleni hmm. kwa angalau kupata uwiano ambao unafanana kati ya shule moja na shule nyingine lakini tunao tunaswa lile la la la, la mchepuo eh e, kweli elimu ya msingi sasa hivi kulingana na sera ni kwamba ni kuzaa kwa msingi mpaka sekondari hii ni elimu ya msingi lakini turudi pale pale kwamba uh, kuna haja sasa sasa hivi mkazo kutiliwa kwenye maeneo mengine pia kuna elimu ya ufundi kuna kuna elimu ya kilimo biashara na kadhalika mchepuo ambao ilianzishwa uh, soon baada ya uh, Tanzania kwa kupata uhuru uh, serikali ilijaribu kuangalia namna gani ambavyo inaweza kuhakikisha kila mtanzania anapata elimu kwa namna yake kwa hiyo uh, mimi nadhani kuna haja pia kufanya mapitio ya sereto ya elimu 2014 kwa namna gani ambavyo inaweza katika ruhusu za mtawanyiko kutoka data la saba watu wakapata nafasi ya kwenda kwenye kwenye mwelekeo tofauti tofauti wa elimu baada ya data la saba yani tusi ini kusue na na na, na ulazima sana kwamba mtu lazima mm naam eh uh, anakumbuka na changamoto kidogo hapo ya mtandao labda turejee kwa Moses Kiano bila shaka unanisikia vizuri Moses sio naam 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 na kwa nazungumza katika hilo hilo la uwezo wa kumudu lakini kuna mjadala mwingine ambao umeibuka kuhusiana na uh, uwezo eh, ama weledi wa walimu tulionao baadhi wakiwa wanasema eh, kuna, kuna baadhi wanakuwa hawana uwezo wa kufundisha eh, masomo kama vile Kiingereza kwa maana kwamba hata Kiingereza chenyewe baadhi ya walimu wanashindwa kuki, kukiongea na kukielewa vizuri na weledi huo huo unaenda mbali zaidi hata namna ambavyo wanaweza kumudu kuwafundisha wanafunzi kwa vitendo Ukiunganisha na changamoto hii ya wingi wa wanafunzi unadhani una, una inatengeneza hali gani kwenye elimu yetu? E, ni kiri kwamba kuna ukweli kwamba Kiingereza ni lugha yetu ya, ya pili katika ujifunzaji wanafunzi wengi ukiacha shule nyingi ambazo si za serikali na sasa hivi baadhi ya shule za serikali ambazo Kiingereza kinaanzia kwenye elimu ya awali na shule ya msingi kwa hiyo mtoto anapokwenda kidato cha kwanza anakuwa tayari ana, ana umahiri kwenye uh, lugha hiyo shule nyingi uh, ambazo ndio tunazozizungumzia uh, kiingereza wanaanza kuja kujifunza wakiwa kidato cha kwanza hmm. na walimu tunaozungumzia ni hawa ambao tumepita kwenye mifumo hiyo ya, ya shule za serikali ambazo tunaanza kujifunza kwanza Kiswahili na ifahamike kwamba miongoni mwa milango mikubwa ya fahamu ya kupata maarifa mapya ni umahiri wa lugha. Kwa hiyo ipo changamoto kubwa na ndio maana unaona hata katika ufaulu e, Kiingereza uh, miaka kadhaa uh, kimekuwa ni ni cha mwisho kwa maana kwamba kuna uh, katika ufaulu wa kuangalia somo lipi limefanya vizuri zaidi e, Kiingereza kinakuwa nafasi ya mwisho kwa maana kwamba e, kinakupa picha kwamba iko shida kwa wanafunzi, iko shida kwa walimu kwenye eneo hilo. Sasa hili inawezekana ni mjadala mpana zaidi unaozungumzia ambao unaendelea kimsingi kuzungumziwa kuhusu lugha ipi inafaa kufundishia katika elimu yetu ya, ya Tanzania. Lakini basi tuzungumzie katika hali iliyopo e, yale ambayo yanawezekana na ndio maana tunazungumzia kwamba kwa idadi ya watu kuwa kubwa pengine miundo mbinu iongezeke, ajira za watu iziongezeke. Lakini basi tuatie moyo walimu kwamba katika ufundishaji pamoja na kwamba idadi ku, uh, imekuwa kubwa eh, kuna mbinu za kufundishia idadi 
ya wanafunzi wengi na bado ukapata matokeo yanayokaribia kuwa sawa na ungefundisha watoto wachache basi walimu wajitahidi kutumia mbinu hizo ili kuweza kuwafikia watoto wengi zaidi labda nitataja baadhi moja ni hiyo kuwafundisha watoto katika makundi au kuweka katika makundi mbalimbali na saidia badala ya kuwafikia watu kumi unafikia watu mia moja yeah. katika muda ule ule ambao ungetumia lakini Uh, ziko pia mbinu um, nyingine za kufanya kujua watoto wako na no, ujue wapi ni wanaomahiri zaidi watoto wenyewe wanaweza kusaidiana watoto wazuri zaidi wakawasaidia watoto wengine na wale unaimarisha umahiri kwa hizo ndizo zote ni mbinu mwalimu anaweza kazitumia akiwa darasani na bado akafikia yale malengo ambayo eh, alitarajia kuyafikia au kama taifa tunalenga kulifikia mm, sasa Faisal uh, kama bado uko nasi kuna uh, muda uligusia kuhusiana na aina mbalimbali ya wanafunzi. Kuna umuhimu kiasi gani kwa uh, mwalimu uh, kuweza kumfahamu uh, mwanafunzi wake na mfano uh, Moses hizo mbinu ambazo umezitaja uh, akazitumia katika kumuelewesha na hawa aina mbalimbali za wanafunzi uh, kuwasaidia kuelewa uh, na kufanya vizuri si tu katika mitihani lakini katika uelewa uh, kwa ujumla. Moses. Um, kwenye kwenye darasa almost kila darasa uh, hata tunasema ungekaa rais wote wa dunia wataonekana wako kwenye kundi la uh, best kwa maana ya talent uh, waingereza wanasema talented uh, wenye, wenye uwezo mkubwa zaidi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotutengeneza katika IQ zetu alafu Uh, tuko wengine ambao tuko kundi la katikati kwenye uelewa wetu lakini tuko wengine kwenye kundi la, la, la mwisho ambao tunaelewa pole pole sana. Na katika la darasa la namna hilo ambalo wanafunzi ni wengi wenye makundi yote wakati wengine wale umetoa kazi pengine wamekwisha kumaliza kazi lakini kuna watu bado wanatafuta peni wakati huo. Kuna watu bado wanatafuta penseli na kuna watu wanafanya kazi. Sasa makundi hayo sipo yaangalia vizuri eh, namna ya kuyaendesha maana yake unaweza kubaki na wale wanafunzi ambao eh, ni waelevu zaidi ukaenda nao vizuri lakini ukaacha kundi kubwa la wale ambao walihitaji kuwa na uangalizi na ndio maana tunasema eh, kuna pia teaching methodology Tia teaching methodology ni, ni, ni kuhakikisha kwamba wale wanafunzi ambao ni talented wakishamaliza ile kazi ili wasiendelee kukusumbua katika darasa basi unatafuta wale wengine ambao wanahitaji msaada unawakabidhi kwa ili mradi kila mtoto darasani anakuwa na kazi ya kufanya Ukiacha ndo vile kwenye shule ambazo tunatumia viboko utawachapa sana lakini watoto wanakuwa hawana hawana, hawana kosa kwa sababu hawana kazi ya kufanya lakini unawakabidhi wale wengine waendelee kuwafundisha na huku unasimamia wale wengine ambao wako kwenye wastani wa katikati kufanya kazi eventually kama mwalimu unaona e, darasa lina utulivu e, mbinu inafanya kazi vizuri na watoto wengi wanaweza kwenda na kufikia lengo ambalo ulilenga na hii ni mbinu nzuri sana na inakuwa recommended sana kwa sababu hata wale ambao wangekuwa wanacheza wanaendelea kujifunza kwa sababu binadamu anapenda sifa. Kwa hiyo anapopata fursa ya kwamba wewe unaweza hebu msaidie na huyu anaongeza maarifa zaidi ili msaada wake uwe na tija. Mhm. Mm Asante sana Moses kwa hili. Faisal uh, bila shaka sasa umerejea nasi na hili hili ambalo nimemuuliza Moses uh, kwa upande wa kufahamu ama kumfahamu aina ya mwanafunzi ambaye unayo una inakusaidia vipi kama mwalimu uh, ili kuweza kuwaelewesha wote kwa ujumla. Ah nashukuru ndugu mtangazaji wa changamoto kidogo ya mtandao na nashukuru pia nimeweza kujiunga tena. Ah kama nilivyosema Mr. Moses kwamba kuna aina tofauti tofauti ya, 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 ya wanafunzi kulingana na uwezo wa, wa mtu kuelewa. E, ukiwafahamu wanafunzi wako ni rahisi pia kujua ni namna gani ambavyo utawasaidia kujifunza na wewe pia kufundisha. E, ni sawa na kama unatoa 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 hotuba au risala. Kitu cha kwanza ni kuwafahamu wapokeaji kwa kile ambacho unaenda kukitoa. Kwa hiyo huwezi kuwa na, 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 na mwalimu mzuri au uwezo kutimiza majengo yako ya ufundishaji kama hutowafahamu wanafunzi wako. Kwa hiyo cha kwanza inakusaidia kwanza kuchagua uh, mbinu nzuri na ambayo inaendana na mazingira ulionayo ya kuweza kuwafikia wanafunzi wengi kadri utakavyoweza lakini pia kutimiza lengo la ujifunzaji lakini pia kuna swala kuangalia namna uh, za nazipi za kufundisha na kujifunza unaweza kuzitumia kwenye somo husika kuna 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 wanafunzi ambao wengi 
wanaweza wana kuolewa kwa rais kwa kuona wengine kwa kugusa wengine kwa kufanya kwa vitendo na kadhalika wengine kwa kusikia kwa hiyo lazima uwe na mchanganyiko wa zana ambazo au mbinu ambazo zina zinagusa uh, kila kundi katika darasa lako lakini nashukuru pia mwalimu amejibu kuelezea hapo kwamba kuna namna ya kutumia uh, rika kwa kufundisha nasema pia leni eh, kwamba una, una, una toa kazi au kufundisha au kwa mfano kwa bina wa makundi unaweza kuwachanganya wale ambao wanaelewa mkubwa wanaelewa kati na mlo mdogo wakasaidiana wao kwa wao kujifunza na na tukumbuke kwamba eh, kuna ile 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 hulka au hali ya mtu kuwa huru na kuwa na amani kujifunza na wale ambao uko nao rika moja unakuwa huru zaidi unaweza kujieleza kwa uhuru unaweza kuuliza kwa uhuru ambaye aidha mkuzidi rika au mkuzidi pia elimu na kadhalika kwa hiyo kuna mbinu tofauti tofauti lakini kikubwa ni kwamba eh, ili uweze kufundisha vizuri lazima ujue una aina gani ya wanafunzi je ni wanafunzi ambao wanaelewa wa haraka wanaelewa wakati au wanaelewa mdogo je yeah, wanafunzi hao eh, kabla ya kuja darasa lako darasa hilo ambao walipo sasa hivi umetoka wapi kwa sababu tumetofautiana pia wakati mwingine tunasema prior learning ina 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 ina, ina, ina athari kwenye ujifunzaji wa sasa tunaona tunaona uh, uh, hali watu wazazi wana, wana, wanajaribu sana kwa shule la msingi ya mpati kushinda kiingereza au wengine wanasoma english medium na kadhalika kwa sababu wanajua kifika sekondari media movements fashion ni kiingereza kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba eh, uwezo wa yule mtu kuelewa masomo kwa kiingereza ni rahisi zaidi kuliko yule ambaye amesoma shule ambayo sio ya mtu wa kiingereza kwa hiyo kuna vitu vingi vya vya kusaidia kama mwalimu tuwafahamu wanafunzi wako kwa undani eh, kabla ujaanza kuwafundisha mhm mm Ifi Faison uh, kuna hili pia la mpangilio pengine wa wanafunzi wanapokaa darasani na wakati mwingine yeah. walimu huwapanga wanafunzi eh, sehemu yeah. za kukaa. Una vigezo vyote ambavyo yeah. mnakuwa mnazingatia? Uh, eh, tunasema wakati mwingine tunasema unapofika chakula lazima ujue kiwango cha chumvi eh, cha kuweka mafuta kiasi gani, maji kiasi gani na kadhalika. Ni sawa na na darasani pia darasani ukipata mchanganyiko ambao ni umeuiana ume darasa inakuwa ni nzuri zaidi kwa mfano una, unaweza ukakuta darasa lina watu kama ninavyosema wenye uwezo tofauti tofauti hmm. ukiwatenga wale wenye uwezo mkubwa na wale wenye uwezo mdogo tofauti e, unawafanya wale wenye uwezo mdogo kujisikia kwamba wao ni dhaifu au wao wenye uwezo mkubwa kujisikia kwamba wao wanajua zaidi kuliko wengine lakini ukiwachanganya kwanza kuna swala kwamba wote ni sawa kwamba wanafunzi ilimadi uh, uh, juu darasa hilo maana hii ni, ni sawa na mwenzake hilo la kwanza lakini pili unapunguza uh, 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 usumbufu au bugda ambao sio lazima kwa wale ambao hawako tayari kujifunza unajua wakati mwingine ukiweka watu ambao ni watundu pamoja muda mwingi watakuwa wanafanya utundu wao lakini ukiwachanganya akiona ombele yake yuko serious au yake yuko serious naye pia ana adapt ile tabia kwamba lazima ni serious darasani kwa hiyo eh, wakati mwingine pia kuna swala la, la, la kupanga yanategemea pia mazingira. Kuna wengine wana shida ya kuona karibu, wengine kuona mbali. Kuna wengine wanahitaji ule usimamizi wa karibu kwa mwalimu ili kuwafanya wawe darasani. Unaona wakati mwingine mtu ambaye ni ni, 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 ni korofu, korofu kidogo huwa wanapenda kuwekwa mbele kwa sababu wanajua kisha kama mbele hawezi kufanya utundu wake anaofanya. Lakini ukimwacha kakaa nyuma eh. au pembeni, mtu unatoa nafasi kwa mwanafunzi kufanya vitu vingine. Eh. umecheka sana. Ulikuwa unakaa wapi? Ah, mimi nilikuwa na kama popote. Eh, sawa sawa. Walikuwa wale wako fotografi kidogo na kama mbele bali kwa rais kwanza kumdhibiti. Ah, kwa wakati tunamalizia mjadala huu kiando wakati mara hii tunafanya mapitio ya sera ya elimu na kuona namna ambavyo tunabadilisha mitala ya elimu. Uh, hili ambalo tunalizungumza la, la ikama ama uiano kati ya wanafunzi na walimu uh, ni, ma, ni mapendekezo gani ambayo unayatoa una kwamba sasa yafanyike kama maboresho ama yawe sehemu ya mapitio ambayo tunayafanya ya kubadilisha mfumo wa elimu nchini uh, good luck moja ya changamoto kubwa ni kwamba uh, bado tunarudi tutarudi pale pale yeah. kwamba tunaweza kupitia sera tunaweza tukapitia miongozo na E, sheria lakini hali halisi bado ikatuweka kwenye mm. wakati mgumu wa utekelezaji. Kwa mfano sera ya mwaka 2000 na 
14 ambayo ndio tunaitekeleza sasa bado hata yenyewe haijatekelezeka kwa asilimia yeah. moja uh, ziko sababu uh, moja wapo inaweza kuwa ni swala la kisheria ambayo sheria ya mwaka 77 ya ya, ya, ya ya elimu bado ni ile ile kwa mfano swala la kuishia darasa la sita liko kwenye sera yetu ambayo tunaitumia sasa lakini haijatekelezeka na sababu moja wapo ni miundombinu tulionayo lakini pia E, sheria sheria haijabadilishwa ili kukidhi matakwa ya sera. Kwa hiyo hizi hizi nyaraka lazima ziendane kwamba waheshimiwa wabunge lazima wabadilishe sheria ya elimu e, ili kuweza kuipa nguvu sera kutekelezeka. Kwa hiyo e, katika nyakati hizi ambazo tunabadilisha sera naamini ya amini uh, mitaala ambayo vinabadilika e, nadhani kuna mambo mengi ambayo sisi ambao tunashiriki makongamano na mabadiliko unaona kabisa E, nia ya serikali ni njema e, kuweza kuongeza e, zile outlet za mtu anapomaliza darasa la saba mwingine aende kwenye mchepua ufundi kwa sababu sio wote lazima tuwe madaktari sio wote lazima tuwe maengineer e, mtu ambaye ana kipaji cha mpira basi apelekwe kwenye mkondo huo ili akuzwe awe na umahiri mkubwa zaidi e, kwenye eneo hilo na dhani hayo mabadiliko ni sahihi na e, kwa fursa yangu ni na yaunga mkono changamoto bado itakuja kwenye swala la utekelezaji bado tutarudi kwenye sababu zile zile mm. miundo yenu miundo miundo yetu je iko tayari kuweza kuchukua watoto katika mgawanyiko huu ambao tunaupanga kwa mujibu wa sera je yeah, uh, serikali yetu bajeti yake inaweza kutosha kupata wataalamu mbalimbali mbali ambao watakwenda kwenye maeneo ambayo watoto wanapangiwa kwenda kuji eh, kuendeleza uh, kwenye hizo fani kwa hiyo mabadiliko yanaweza katokea na niseme hata mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye sera na miongozo iliyopo sasa kama ingalitengelezwa kwa ufasaha tukatoa sababu nyingine inawezekana tungekuwa tunazungumzia elimu ya tofauti zaidi lakini mabadiliko ni jambo la kwanza na utekelezaji kulingana na mazingira yaliyopo ni jambo la pili mm. sasa so, uh, kwa upande wako mwalimu uh, Faisal ni kitu gani ambacho unapendekeza sasa kama mabadiliko ya kimsingi ili basi kuweza kuendana na hali iliyopo na kasi ya ongezeko la wanafunzi. Ah, asante sana mtazaji na mtu mzee amejaribu kuelezea hapo. Ah, mimi bado siko mbali sana na na na, na yeye alichosema kwanza kuongeza michepuo kwamba mtu wa darasa 7 anatakiwa kuelekea wapi pia itapunguza huo msongamano mashuleni na kadhalika lakini pia ah tunapotathmini ukuaji na ubora wa elimu ni wakati sasa sera kuondoka kwenye kuangalia tunasema quantity data sana kwenda kwenye quality data wakati mwingine tunasema ni kweli serikali ya ipingiki imefanya juhudi kubwa sana kuongeza madarasa kuongeza walimu eh miundombinu ya, ya elimu imeboreshwa sasa hivi kuna vikuu vingi kuna shule sekondari nyingi shule za msingi nyingi lakini tunazungumzia idadi swala la ubora ona bado kama alijatiliwa alijapata alia, alia mkazo au mazingira yanaathiri sana ule ubora wa, wa elimu usika. Kwa hiyo ni wakati pia sasa hivi sera ipo nafanyika kuangalia pia namna gani ambavyo wanaweza kutia mkazo kwenye swala ubora wa elimu liko kuzinga ku rely sana kwenye swala takwimu za idadi ya shule ziko ngapi baada ya kuma ngapi wanafunza kwa ngapi na kadhalika. Mm. Lakini kingine pia kuna kuna swala ku sasa hivi elimu ilikuwa kama ni jukumu la serikali. Lakini mimi naona kuna haja hizi e, sekta binafsi sasa hivi kuwekea utaratibu wa, ku, wa kutoa elimu kama huduma na sio biashara uh, kuna kuna kipindi eh, mwanzoni mwa mwa, mwa, mwa na mwishoni mwa mwaka 1994 wazazi walikuwa wanatoa wanafunzi kutoka serikali wanawapeleka private sasa hivi imekuwa tofauti wanatoa private wanapelekwa uh, government kwa sababu wameona shule binafsi ni gharama kubwa kuliko shule za serikali mm. Sasa sasa nini maana yake? Maana yake ni kwamba shule za binafsi zinafanya biashara baada ya kufanya huduma. Mm. Kwa hiyo serikali ione namna gani ambayo inaweza kutoa muongozo ili elimu iwe huduma na siwe isiwe biashara. Sawa sawa, shukran sana. Nashukuru sana kwa mapendekezo haya mwalimu Faisal Omar lakini pia nakushukuru sana Moses Zikiano. Asanteni sana kwa kushiriki pamoja nasi mjadala huu kitokea kaskazini mwa Tanzania. Asanteni sana. Asante asante. Na mtakomea hapo na muda si mrefu ni habari.